அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான ஹைதராபாதி சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதான் பார்க்க போகிறோம் ஹைதராபாதி ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் பிரியாணி எந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்குமோ அதே மாதிரி இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற குவான்டிட்டி வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு நான் செய்ய போகிறேன் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஆறு பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் இந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே வந்து ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் செஞ்சு வச்சிடணும் ஏன்னா சிக்கன் வந்து நம்ம ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து ப்ரீவியஸ் டே நைட்டு எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க என்னென்ன ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம ஹைதராபாதி பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ஷாஹி ஜீரா எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஹைதராபாதி ரெசிபீஸில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக சேர்ப்பாங்க இது ஜீரகம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஜீரகத்தை விட இது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் இதில் நல்ல ஃப்ளேவரும் இருக்கும் இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பீஸ் பட்டை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பீஸ் மேஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு பீஸ் கிராம்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பீஸ் ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நட்மெக் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஜாதிக்காய் பவுடர் உங்கள் கிட்ட ஹோல் நட்மெக் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து நல்ல தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு மூணு பேட்சாக ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரேடியாக நீங்கள் வந்து எல்லாமே போட்டு ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஆயிலில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ்க்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆனியன் ஸ்லைஸர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஈவனாக இருக்கும் நல்லா தின்னாகவும் இருக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இது சீக்கிரமாக கருகி போயிடும் இந்த மாதிரி லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துருங்க இதுக்கு மேலே இது ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எடுக்கும்போது லைட் ப்ரௌனில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே டார்க் ப்ரௌன் ஆயிரும் சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் வந்து கருகி போயிடுச்சுன்னா அதை வந்து போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து புதுசாகவே ஃப்ரை பண்ணி போடுங்க இல்லைன்னா பிரியாணியில் வந்து அந்த கசப்பு டேஸ்ட் வந்துடும் பிரியாணி டோட்டலாகவே ஸ்பாயில் ஆயிரும் ஆனியன்ஸ் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டுருங்க இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கிறிஸ்பி ஆயிரும் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு புதினா ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு மல்லித்தழை எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நல்லா திக்கான தயிர் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ரெஷ் தயிரே எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா ஸ்மூத்தாக பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு சிக்கன் அதாவது ஒரு ஃபுல் சிக்கன் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரைஸ் வந்து ஒரு கிலோ எடுத்திங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரைஸோட குவான்டிட்டி விட சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போடணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஊர் பிரியாணி மாதிரி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா இதில் வந்து ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப வரும் உங்களுக்கு ஏன்னா பிரியாணி வந்து ரைஸும் சிக்கனும் சேர்த்து நம்ம ராவாக தான் குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ மசாலாலாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் அடுத்தது நம்ம அரைச்ச பிரியாணி மசாலா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனியன்ஸில் அதில் பாதி அளவு மட்டும் நான் இப்போ சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா மல்லித்தழை பாதி அளவு இப்போ சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபைனலாக நம்ம சேர்க்கணும் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்
நம்ம அனியன்ஸ் ஃப்ரை பண்ணோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் கிளிங்கிராப் வச்சு நல்லா டைட்டாக சீல் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கண்டெய்னரில் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் கிடையாது ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் ஓவர் நைட் நான் இப்போ மேரினேட் பண்ணிக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து நான் இப்போ ரைஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்க போகிறேன் நான் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் காய்ச்சும் நீங்கள் ரைஸ் வந்து தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வந்து நல்லா சூடான பால் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு சாஃப்ரான் ஃப்ளேவர் பிடிக்கணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரைஸ் பாயில் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் தண்ணி டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக உப்பு கரிக்கணும் அப்போது தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஷாஹி ஜீரா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது மூணு சின்ன பீஸ் பட்டை அஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி யூஸ் பண்ணி நம்ம ரைஸ் பாயில் பண்ணும்போது ரைஸ் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது கரெக்டாக ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் பாயில் பண்ணுங்கள் ரைஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்க்கு பாயில் ஆகிருந்தால் போதும் இந்த ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் வேறு இதுக்கு பக்கத்துலே தான் நிற்கணும் வேறு எந்த வேலையுமே பார்க்காதீங்க இப்போ கரெக்டாக த்ரீ மினிட்ஸ் ஆச்சு ரைஸ் வெந்துருச்சான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்துருக்கு இதுக்கு மேலே வேக வைக்கக்கூடாது இப்போ உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை வடிச்சிடலாம் ரைஸ் வேகாத மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் நம்ம தம்மில் போடும்போது கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளாட்டான பேன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா இப்போ அதை போட்டுக்கலாம் உங்களால் சிக்கன் ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ண முடியலனா நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்காச்சும் மேரினேட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து சிக்கனும் ரைஸும் லேயர் பண்ணி சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரேடியாக மசாலா சிக்கன் எல்லாமே வந்துட்டு கீழே சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து நீங்கள் ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த லேயர் வந்து நான் ரைஸ் சேர்க்க போகிறேன் அடுத்த லேயர் வந்து சிக்கன் சேர்த்துக்கோங்க திரும்ப அடுத்த லேயர் வந்து ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க 
இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக புதினாவும் மல்லித்தாழ் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பிரியாணி மசாலா அரைச்சோம் இல்லையா அது ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சாஃப்ரான் மில்க் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போது இதோட லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது இது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற லெட்டு வந்து டைட்டாக இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஆட்டாக வச்சு சீல் பண்ணணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சு லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அடியில் பழைய தோசைக்கல் வச்சு தம் போடுங்க லிட்டில் இருக்க ஹோலு வந்து நான் வந்து கிளிங்கிராப் வச்சு நல்லா டைட்டாக சீல் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ தான் வந்து அதோட ஸ்ட்ரீம் வந்து வெளியில் போகாமல் இருக்கும் இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரைஸ் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சிக்கனும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் மசாலா வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ரைஸ் உடையாமல் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப டெலிஷியஸான ஹைதராபாதி சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேலே ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடுங்க பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக மவுத் வாட்டரிங்காக இருக்குது எப்படா டேஸ்ட் பண்ணுவோன்னு இருக்கு என்னால் வெயிட் பண்ணவே முடியல இது கூட ஆனியன் ரைத்தா அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாதி மிர்ச்சிக்காய் சாலன் சூப்பரான காம்பினேஷன் இது தம்ல இருக்கும்போதே எங்கள் வீடு ஃபுல்லாகவே அவ்வளோ நல்ல ஸ்மெல் ஃப்ளேவர் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் மட்டன் ஹைதராபாதி தம் பிரியாணி கூட நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் இதை என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் இந்த வீக்கெண்டே ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலி கூட என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லாக்டவுன் டைமில் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இது பெஸ்ட்டு ரெசிபின்னு சொல்வேன் ஏன்னா இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி மசாலாலாம் ரொம்ப கம்மி தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நீங்கள் எப்பயுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேறொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட